வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபேப்ஸ் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் டீம் பாகிஸ்தானுக்கு டூர் போயிருக்காங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் விளையாடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் இங்கிலாந்து விளையாட போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில்டு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் இங்கிலாந்து கிடையில் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசம்பர் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் இந்திய நேரப்படி எல்லா நாளையுமே மேட்ச் டைமிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டென் தேர்ட்டி ஏஎம் ராவல் பிண்டி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் இருந்தால் மேட்ச் நடக்க போகுது ஹெட் டு கிட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் இங்கிலாண்டு கிடையில் எயிட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பாகிஸ்தான் இருபத்தோரு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரான் முப்பத்தொன்பது மேட்ச் ட்ரா ஆகிருக்கு ராவல் பிண்டி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் டெஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸை பார்க்கும்போது பன்னெண்டு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டூ டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்க்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ரன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரூ எயிட்டி சிக்ஸ் தேர்ட் இன்னிங்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ ரன்ஸ் ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ் ஒன் செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரானரி பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் டே கூட ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் டேஸ் மாதிரி தான் தட் மீன்ஸ் பிச் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ராவல் பெண்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம கண்டிப்பாகவே சொல்லி ஆகணும் அப்பர் ஹேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க சேசிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டிலாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கூட சேசிங் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ராவல் பெண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்பின்னர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்வலாக தட் மீன்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க பிச்சில் பெரிய அளவுக்கு பவுன்ஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது ஈவன் பவுன்ஸ் சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது ஸ்பின்னர்ஸ் குரூஷியலாக விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரேரஸ்ட் அக்கேஷனில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மேபி இம்பேக்டை கொடுக்கலாம் டாமினேட் பண்ண போகிறது என்னமோ பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பாகிஸ்தான் ட்ராபபை லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது இமாம் உல்லக் வித் அப்துல்லா ஷஃபிக் அண்ட் தென் அசர் அலி பாபர் ரசம் ஆஃப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தான் டீம் அட்டை கேப்டன் அண்ட் தென் முகமது ரிஸ்வான் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அகா சல்மான் முகமது நவாஸ் நவ்மான் அலி நசீம் ஷா ஜாகித் முகமது ஆர் அப்ரர் அஹமத் ஹரிஸ் ரோஃப் ஆர் முகமது வாசிம் ஜூனியர் இங்கிலாந்து ப்ராபபிள் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது ஜாக் க்ராலி வித் கீட் அண்ட் ஜெனிங்ஸ் அண்ட் தென் ஆலி போப் ஜோ ரூட் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இங்கிலாந்து டீமோட டெஸ்ட் கேப்டன் அண்ட் தென் ஹாரி ப்ரோக் ஆர் லியம் லிவிங்ஸ்டனுக்கு டெபு மேட்சாக அமையுமா எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் பென் ஃபோக்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஜெமி ஓவர்டன் ஆலி ராபின்சன் ஜாக் லேச் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் பாகிஸ்தான் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் இமா முல்லக் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் எயிட்டின் பேட்டிங் ஆவரேஜ் டிக்கெட் ஸ்டார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ரன்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் பேட்டிங் ஆவரேஜ் அப்துல்லா ஷஃபிக் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேட்ச்க்கு ஒன் எயிட்டி ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அசர் அலி பதினேழு மேட்ச்க்கு ஆயிரத்தி ஒன்பது ரன்கள் முப்பத்தி நாலு பேட்டிங் ஆவரேஜ் அகென்ஸ்ட் இங்கிலாந்து அந்த கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு மேட்ச்க்கு டூ எயிட் எயிட் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பேட்டிங் ஆவரேஜ் பாபர் அசம் நாலு மேட்ச்க்கு டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பேட்டிங் ஆவரேஜ் டிக்கெட் ஸ்டார்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் நைன்டி ஒன் பேட்டிங் ஆவரேஜ் முகமது ரிசான் மூணு மேட்ச்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி பேட்டிங் ஆவரேஜ் அகென்ஸ்ட் இங்கிலாந்து அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு மேட்ச்க்கு ஒன் செவன்டி டூ ரன்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பேட்டிங் ஆவரேஜ் நோமன் அலி இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஏழு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் நசீம் ஷா மூணு மேட்ச்க்கு மூணு விக்கெட் அகென்ஸ்ட் இங்கிலாந்து கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரிமைனிங் பிளேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முகமது நவாஸ் அகா சல்மான் ஜாகித் முகமது ஆரிஸ் ரோஃப் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா நெல் இங்கிலாந்து பிளேயர் ஸ்டார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராவல் பிண்டி ஸ்டேடியத்தில் கரண்ட் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் டீம் விளையாட போகிறாங்க டெஸ்ட் ஃபார்மட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தட் மீன்ஸ் கரண்ட் இங்கிலாந்து டீம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஜாக் ராலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது முந்நூற்றி இருபது ரன்கள் ரெண்டு மேட்ச்க்கு நூற்றி அறுபது பேட்டிங் ஆவரேஜ் டிக்கெட் ஸ்டார்ஸ் ஸோ ஹெட்டுக்கட் ஸ்டார்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சுவலாக ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ கீட்டன்
சூப்பரான ப்ராமிசிங் ஷோ பண்ணியிருக்காரு பிஎஸ்எல்லுமே நல்லா விளையாடினார் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டாக நல்லா விளையாடுறாருன்னு பார்த்தா டெஸ்ட் ஃபார்மேட்டை கொடுத்தாங்க ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டான ஒரு தட் மீன்ஸ் ரன்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் ரீசன்ட் டைம்ஸில் பாகிஸ்தான் டெபு பண்ண மேட்ச்சில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா நானுமே நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அவரோட அந்த ஃபுட் ஒர்க்காக ஃபுட் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அந்த அவர் அந்த தட் மீன்ஸ் வந்து எவ்ரி பால் அதாவது அவர் தட் மீன்ஸ் பேட்டிங் அப்ரோச்சாக இருக்கட்டும் ஸோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராப்பர் டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் தட் மீன்ஸ் எப்படி விளையாடுவாங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ஒரு கட்டுக்கோப்பான தட் மீன்ஸ் அந்த இன்னிங்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது நல்ல டேலண்ட் ஐடிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாகவே ஷஃபீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி டெஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக மஸ்ட் பிக்காக செலக்ட் பண்ணி பாருங்க கேப்டன் வைஸ் கிம் ஜாய்ஸ் அளவுக்கு இவரும் நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கலாம் அசர் அலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக தட் மீன்ஸ் வந்து ரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றது கிடையாது பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஃபேக்டர் ரொம்ப ஏஜ் ஆகிடுச்சா அது பட் இருந்தாலும் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஃபார்மெட் பட் தான் விளையாடுறாங்க ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ஒரு டிஃபென்சிவ் அப்ரோச் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் பட் இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தாங்க யோசிக்க தோணுது இவங்களை விட அஹட ஷஃபிக் அந்த நிமா முல்லக்கு யோசிக்க தோணுது பட் நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு எகென்ஸ்ட் இங்கிலாந்து பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் வச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி ஒன்பது ரன்களுமே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு பட் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்ரோச் தட் மீன்ஸ் கான்செப்டை தாங்க தட் மீன்ஸ் அசர் அலியை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிக்க தோணுது பாபர் அசம் அஸ்ட் மஸ்ட் பிக் கோமா இமை கோ ஃபார் ஹிம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாபர் அசம் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டு தட் மீன்ஸ் மேட்சஸில் வந்து தட் மீன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பட் வேர்ல்ட் கப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கல ஸ்ட்ரைக் ரேட் இஷ்யூ இருந்துச்சு பெரிய அளவுக்கு தட் மீன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன் தட் மீன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலிங்க்கு ஃபேவர் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன்ஸில் பாபர் அசம் அந்த அளவுக்கு சர்வை பண்ணி விளையாட முடியலன்றது உண்மை தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் பட் இருந்தாலும் கண்டிஷன்ஸ் ஹோம் கண்டிஷன்ஸ் யோசிக்கும் போது சப்கான் கண்டி கண்டிஷன்ஸ்னாலே பாபர் அசம் பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவலில் விளையாடுவார் ஸோ கண்டிப்பாக பாபர் அசம் எகேன் அஸ் அ மஸ்ட் பிக் மை கோ ஃபார் யூம் பட் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இன்னும் ரெண்டு சீரீஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் பாபர் அசம் விளையாடினார்னா அவரும் அந்த ரிதம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ கண்டிப்பாக பாபர் அசம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டீமோட ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டார் பிளேயர் அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது நல்ல டேலண்ட் இருக்குது அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையவே கிடையாது ஸோ பாபர் அசம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன் அஸ் அ மஸ்ட் பிக் மை கோ ஃபார் யூம் இவரும் கேப்டன் வைஸ் கம் சைஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் முகமது ரிசான் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாகவே குரூஷியலாக இருக்கும் நல்ல பேட்டிங் ரிதம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஷாட்டுக்கு போன தான் விக்கெட்டை பறி கொடுக்குறாரு தவிர பட் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஷாட்டுக்கு போகாமல் பொறுமையாக விளையாடினார்னா தட் மீன்ஸ் லாங்க ரன் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார்னா ரிசோனை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆகிறது ரொம்பவே கஷ்டம் பட் அந்த அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைன் தட் மீன்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வச்சிங்கன்னா டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லைன் தான் குரூஷியல் அதுதான் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ரீஜன் கேட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முகமது ரிசோனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸாக பார்க்கலாம் ரிசோனை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் லெக் சைட் தான் ஷாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு அதுதான் நம்ம வந்து நிறைய ஃபார்மெட் தட் மீன்ஸ் மூணு ஃபார்மெட்டுமே பார்த்துருக்கு பட் டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லேர்னிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஃபேஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட இருக்காரு பட் டி டுவெண்ட்டி ஐம்பது ஒரு ஃபார்மெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னை நிலையில் நிறுத்திக்கிட்டாரு பட் இருந்தாலும் டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரிதம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைன் தட் மீன்ஸ் ஃபோர்த் ஸ்டம்ப் லைன் அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டம்ப் லைன் லைன்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து தட் மீன்ஸ் வந்து டிஃபென்ஸ் அப்ரோ தட் மீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் தேர்ட் மன் ரீஜன் அதிகமாக ஆடணும் ஸோ ஆக்சுவலாக வித்து கிடைச்சா மட்டும்தான் ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணுற தட் மீன்ஸ் வந்து அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது பட் அதே நேரத்தில் அந்த ஃபோர்த் ஸ்டாம்ப் லைன் ஃபிஃப்த் ஸ்டாம்ப் லைன் அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைன் ஸோ அந்த லைன் அண்ட் லென்த்தாக வந்து கரெக்டாக வரும்போது ரிஸ்வான் மேபி கொஞ்சம் ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாரோ அப்படிங்க தோணுது பட் இருந்தாலும் ரிஸ்வானை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்
பின்ஸ் ரைட் ஹேண்டர்ஸும் கொஞ்சம் பின்ஸ் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் கொஞ்சம் மிக்ஸ் அப் ஆகி இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஆப்போசிட் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்னிங்ஸ் ஹஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர் அண்ட் அந்த பென் ஸ்டோக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்காரு இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே ரைட் ஹேண்டர்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் நவாஸை பொறுத்த வரைக்கும் குரூஷியலாக அந்த பின்ஸ் வந்து விக்கெட்ஸும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த அதே ஒரே லைன் அண்ட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து விக்கெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நவாஸ் அஸ் அ மஸ்ட் பிக்கம் மிக ஃபார் இக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் அவசரப்படாமல் விளையாடணுன்னா கண்டிப்பாக முகமது நவாஸ் மஸ்ட் பிக் நல்ல பேட்டிங் ரிதமே ஷோ பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக கேப்டன் வைஸ் கம் சைஸ் அளவுக்கு முகமது நவாஸையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நோமன் அலி ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் இருக்குது கன்சிஸ்டண்டாக தட் மீன்ஸ் ஒரே லைன் அண்ட் லென்த்தில் தான் பவுல் பண்ணுவார் பட் பேட்டிங்கே ஓரளவுக்கு டீசெண்டான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் பட் ஆக்சுவலாக ப்ராமிசிங் ஸ்பின்னரானு கேட்டிங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் கொஷின் மார்க்கை தான் நான் கொடுப்பேன் பட் அந்தளவுக்கு கன்சிஸ்டண்டாக விக்கெட்ஸ் எடுத்தது கிடையாது பட் இருந்தாலும் வேறு ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷனே இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் அவங்க நோமன் அலிக்கு போகிறாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரிங்காக தான் இருக்குது பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக அந்தளவுக்கு வர்றது கிடையாது லெக் ஸ்பின் ஆப்ஷன் யோசிக்கும் போது ஓரளவுக்கு இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிற அப்ரர் ரஹ்மத் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கிற டொமஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா எக்கனாமிக்கலாக பவுல் பண்ணுறது மட்டும் அஃப்கோர்ஸ் டெஸ்ட் மேட்சில் எக்கனாமிக்கல் முக்கியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி பார்க்கும்போது அப்ரர் ரஹ்மத் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது லெக் ஸ்பின் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி ஜாகிட் முகமதும் ஓரளவுக்கு லெக் ஸ்பின் ஆப்ஷன் ரெண்டு பேருமே இன்னும் ஆக்சுவலாக டெபியூ பண்ணது கிடையாது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்காச்சும் ஒருத்தவங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது நவமன் அலி எப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஓரளவுக்கு அந்த பவுலிங் ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷனை ஆப்ஷன் யோசிக்கும் போது நவமன் அலி ஓரளவுக்கு மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு தாங்க யோசிக்க தாங்க அதாவது அவர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஓவர் பவுல் பண்ணாலும் சரி ரெண்டு மூணு விக்கெட் எடுத்தாலே போதும் ஸோ அதாவது பர் இன்னிங்ஸ் ரெண்டு மூணு விக்கெட் எடுக்கும் பட்சத்தில் அதே ஓரளவுக்கு அந்த ட்ரீம் டீமில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பாக வந்து இருக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் அந்த ஒரு கான்செப்டை தான் நான் யோசிக்கிறேன் தவிர பட் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ராமிசிங் த பீன்ஸ் அந்த ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் அண்ட் லென்த்தை கரெக்டாக பவுல் பண்ணிட்டு த பீன்ஸ் ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் த பீன்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஃபேவர் பண்ணுற கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் நார்மல்லி எந்த அளவுக்கு வந்து கன்சிஸ்டண்டாக அந்த விக்கெட்ஸ் எடுப்பார் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ப்ராமிசிங் ஆக்சுவலாக ஷோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தவறிட்டார் பட் இருந்தாலும் நவமன் அலியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு யோசிக்கும் போது தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு யோசிக்க தோணுது ஆக்சுவலாக வந்து நான் சொல்கிற டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நசீம் ஷா பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராமிசிங் ஃபைண்டு நல்ல யங்ஸ்டர் பதினெட்டு வயசு தான் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக பதிமூணு டெஸ்ட் மேட்சஸ் இஃப் ஐ ஆம் நாட் ராங் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலாக விளையாடிட்டாரு ஓரளவுக்கு ப்ராமிசிங் ஷோ பண்ணியிருக்கிற டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் லைன் அண்ட் லென்த்தை கீப் பண்ணி பவுல் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் அந்த ஒரு ஓவர் எல்லாேருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் ரெண்டு பால் பீட்டு நானார் பட் நாலு பாலில் பட்லரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லாக ஒரு இம்பேக்டை கொடுத்தாரு ஸோ நசீம் ஷா பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு லைன் அண்ட் லென்த் தான் ஆக்சுவலாக இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ராவல் பிண்டிலையும் வைப்பார் ராவல் பிண்டினாலே நமக்கு எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வருவது ராவல் பிண்டி எக்ஸ்பிரஸ் ஷோயப் பக்தர் ஷோயப் பக்தர் வர்சஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்ட் கப் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குது ஷோயப் பக்தர் பவுனிங்கில் பயங்கரமாக தடுமாறினார் பிகாஸ் ஆஃப் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஏன் கேம் நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக சொன்னபடி ஈஸியாக முடிச்சு கொடுத்தா டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்ட் கப் எகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் மேட்சில் ஒன் ஹேண்டை எடுத்துகிட்டு போயிருந்தார் அலாங் வித் லைக்ஸ் ஆஃப் ராகுல் டிராவிட் அண்ட் தென் யுவராஜ் சிங் அஃப்கோர்ஸ் முடிச்சு கொடுத்தாங்க மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வீரேந்தர் சேவை கூட நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு மேட்சாக அந்த மேட்ச் அமைஞ்சிது ஸோ ஷோல் ஷோயப் பக்தர்னு சொல்லும்போது ஸோ அந்த மேட்ச் ஞாபகம் வருது எனக்கு ராவல் பிண்டின்னு சொல்லும்போது ஸோ அதுதான் அவங்க கிட்டே கன்னை பண்ணியிருந்தேன் நான் என்னோடய கோல்டன் மெமரிஸ் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல வர்றது சொன்ன வர்றது என்னென்னா ஸோ நவமன் அலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் யோசிக்கும் போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நசீம் ஷா ஸோ அந்த ப்ராமிசிங் ஷோ பண்ணுறது பட் இருந்தாலும்
ரீசன்ட் டைம்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கிராலி கொடுத்தது கிடையாது பட் இருந்தாலும் அவங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைத் வச்சுருக்காங்க கிராலியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல டேலண்ட் இருக்குது பட் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கொஷின் மார்க் தோணுது பட் ஆக்சுவலாக பிரெண்டன் மெக்கெல்லாம் உள்ளே வந்த பிறகு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் என்விரான்மெண்ட்டே வேறு மாதிரி பாசிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட்டோட இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஜாக் ராலி அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து சூப்பராக அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் இன்டென்டோட ஷோ பண்ண முடியுது பேட்டிங்கில் ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ராமிசிங் ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலாக பிரெண்டன் மெக்கெல்லாம் உள்ளே வந்த பிறகு பென் ஸ்டோக்ஸ் கேப்டன்ஸ் எடுத்த பிறகு ஸோ வேறு மாதிரி ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஜாக் ராலி அது மட்டும் இல்லாமல் சைக்கலாஜிக்கலாக பாகிஸ்தானுக்கு இருந்தால் அவரோட ஹையஸ்ட் ஸ்கோரே இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி ஒன் டூ சிக்ஸ்டி செவன் ரன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இஃப் ஐ மாட் ரேங்க் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ஒரு யோஸ் அந்த ஒரு யோசனை யோசிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஜாக் ராலி ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மை கோ ஃபார் யூ வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கேச்சிங் பிளேஸில் நிற்கிறாருங்க ஆக்சுவலாக வந்து தேர்ட் ஸ்லிப் செகண்ட் ஸ்லிப் த மீன்ஸ் இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் பேஸ்டோ பார்க்கும்போது அப்படி செகண்ட் ஸ்லிப் நிற்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது யூஸ்வலாக தேர்ட் ஸ்லிப்பில் நிற்பார் இல்லை செகண்ட் ஸ்லிப்பில் நிற்பார் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கேச்சிங் பிளேஸில் நிற்கும்போது ஜாக் ராலி ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மை கோ ஃபார் யூ பட் பாகிஸ்தானை கண்டிஷன்ஸில் என்ன செகண்ட் ஸ்லிப் தேர்ட் ஸ்லிப் சொல்லிட்டு யோசிக்கிறீங்களா பட் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த இனிஷியல் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து அங்கங்கே ஏதாச்சும் மூமெண்ட் இருக்கும் அதில் கண்டிப்பாக ஜாக் ராலியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேச்சிங் பிளேஸில் இருப்பார் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நான் சொல்ல வரேன் ஓவரால் டெஸ்ட் மேட்ச் கன்சர்ன் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கீட்டன் ஜென்னிங்ஸ் எப்போவுமே சப் கண்டினன் கண்டிஷன்ஸ் சூப்பராக விளையாடுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்காலையும் நல்லா விளையாடியிருக்கார் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எஃப் மாட் ராங் ஆக்சுவலி ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியாவுக்கு எதிராக மீன்ஸ் இந்தியாலேயே இந்தியாவுக்கு எதிராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு ஸோ அதான் நான் சொல்ல வரேன் இந்தியாலையும் ஸ்ரீலங்காலையும் நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்கிற ஒரு த மீன்ஸ் ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஒரு இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேனு பாகிஸ்தானி பேட்ஸ் த மீன்ஸ் பாகிஸ்தான் கண்டிஷன்ஸில் இன்னும் நல்லா விளையாட முடியும் ஆக்சுவலாக அந்த கண்டிஷன்ஸ் இன்னும் ஆக்சுவலாக பேட்டிங் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்தியா கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கா கண்டிஷன்ஸை விட பாகிஸ்தானில் பெட்டராக இருக்கும் பேட்டிங்கு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்கும் போது கண்டிப்பாக கீட்டன் ஜென்னிங்ஸ் நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே ஷோ பண்ணலாம் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ரிஸ்க் சாய்ஸாக கூட நீங்கள் கீட்டன் ஜென்னிங்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சமீபத்தில் நடந்த கவுண்டி மேட்சஸ்லாம் அவங்க கூட எல்லா மேட்சுமே நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காரு ஓவர் நைன் தௌசண்ட் ரன்ஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தட் மீன்ஸ் கரியர் தட் மீன்ஸ் ரன்ஸ் வடிச்சு தட் மீன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நேட்டிவ் நினைக்கிறேன் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் ஆக்சுவலி வந்து ஸோ ஜகனஸ் பர்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு சரியாக தெரியல பட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் பட் இங்கிலாண்டுக்காக இப்போ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு கவுண்டி மேட்ச்சில் நல்லா ரன்ஸ் கன்சிஸ்டண்டாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக கேட்டன் ஜென்னிங்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ மஸ்ட் பிக் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவுக்கு ரிஸ்கி சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆலி இப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ஆஸ்திரேலியா மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் கண்டிஷன்ஸில் கொஞ்சம் தடுமாறுவார் பட் இருந்தாலும் பாகிஸ்தானி கண்டிஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசன் கான்ட்ரிபியூஷன் வித் பேட் கொடுக்க முடியும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்க அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பட் ஏதாச்சும் ஒரு இன்னிங்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாருங்க ஒலிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுதான் அவரோட அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜோ ரூட் மஸ்ட் பிக் எல்லா விதமான கண்டிஷன்ஸும் நல்லா விளையாடுவார் அறிமுகமே தேவையில்லை இவர் தடுமாறுறது என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த பின்ஸ் பேர்த் மெல்பர்ன் பிரிஸ்பேன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஜோ ரூட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும்போது ஜோ ரூட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கார் பட் மற்றபடி ஓரளவுக்கு ஈவன் பவுன்ஸ் அதே நேரத்தில் ஈவன் பாஸ் பவுலிங் ஃபேவர் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஆடியிருக்கார் நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் அதாவது பேர்த் பிரிஸ்பன் மெல்பர்ன் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும்போது அங்கே கண்டிஷன்ஸில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு சப் கண்டினாலே சொல்லவே தேவையில்ல ரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுவாருங்க அதுதான் 
கேலிபருக்கு ஏற்ற மாதிரி தட் மீன்ஸ் ரெக்கார்டானு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கிற பாரு நான் பதினாறு தாங்க வச்சுருக்கேன் ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பென் ஸ்டோக்ஸ் பெரிய அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாருன்னா யோசிக்காதீங்க ஸோ எல்லாமே கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்லேயே தட் மீன்ஸ் மிடில் ஓவர்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் பவுல் பண்ணும் பட்ஸில் இவருக்கு ஈஸியான தட் மீன்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸாக தான் இருக்குது அங்கே பாகிஸ்தான் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் பென் ஸ்டோக்ஸ் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை ஷோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆஸ் அ மஸ்ட் பேக்கு மேக் ஆஃப் ஆகிக்கும் ஹாரி ப்ரூ கார் லிவிங்ஸ்டன் யார் இருந்தாலும் சரி மஸ்ட் பேக்கு ப்ரூக் அண்ட் அண்ட் லிவிங்ஸ்டன் பாகிஸ்தானில் நல்ல ரெக்கார்டு வச்சுருக்காங்க ஏகப்பட்ட மேட்சஸ் ஆடியிருக்காங்க குறிப்பாக ப்ரூக்ஸ் வந்து பிஎஸ்எல்லுமே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரன் ஸ்கோர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் நடந்த வேர்ல்ட் கப்புக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே ஒரு டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் கூட ஆடினாங்க ஸோ அதில் பொறுத்த வரைக்கும் லிமிடெட் ஹவுஸ் ஃபார்மெட்டில் எல்லா மேட்சுமே ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ப்ரூக்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூ ப்ரூக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஆர் ஐ ப்ரூக் ஆர் லிவாம் லிவிங்ஸ்டன் லிவிங்ஸ்டனுக்கு இந்த மேட்ச் தட் மீன்ஸ் இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெபு சீரீஸாக அமையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் இவர்கிட்ட அந்த ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் இருக்குது தட் மீன்ஸ் லெக் பிரேக் ஆஃப் பிரேக் ரெண்டுத்துமே வந்து மாற்றி மாற்றி பவுல் பண்ண முடியும்னு யோசிக்கும் போது லிவிங்ஸ்டனுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஜானி பெய்ஸ்டோ ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்கும் போது லேம் லிவிங்ஸ்டன் குரூஷியலாக விக்கெட்ஸும் எடுத்து பேட்டிங்லேயுமே வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸாக ஷோ பண்ண முடியும் அக்ரெசிவ் லிவிங்ஸ்டன் எப்படி டிஃபென்சிவ் லிவிங்ஸ்டனாக வந்து கன்சிஸ்டண்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை இனி வரும் காலங்களில் கொடுக்க போகிறார் டெஸ்ட் மாமட் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் தட் மீன்ஸ் ரொம்ப வந்து ரொம்பவே வந்து ஈகராக இருக்குது ஆக்சுவலாக லிவிங்ஸ்டோட அந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தட் மீன்ஸ் அந்த ஒரு அப்ரோச் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கண்டிப்பாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவான விஷயமா இருக்கும் பிகாஸ் அந்த பாசிட்டிவ் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இங்கிலாந்து விளையாட்டுருக்காங்க லிவிங்ஸ்டனும் அந்த டெஸ்ட் ஃபார்மெட்டில் கொஞ்சம் செட் ஆகிட்டார்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது அவங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் தட் மீன்ஸ் பிளேயிங் லெவன் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது பென்ஃபோக்ஸ் சூப்பரான ஒரு கீப்பருங்க கண்டிப்பாக ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நான் ரொம்ப வியந்த ஒரு கீப்பர் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பென் ஃபோக்ஸை கண்டிப்பாகவே நம்ம அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம வந்து ஒரு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதில் பென் ஃபோக்ஸை வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டாப் த்ரீ ஆப்ஷன்லாம் கண்டிப்பாக அந்த கீப்பிங்கு ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நான் வந்து ரொம்பவே ப்ரைஸ் பண்ணும் பிகாஸ் எக்ஸ்ட்ரா கீப்பிங் பண்ணியிருக்காருங்க ஈவன் சென்னை டெஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அதே ஜோரூட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே டெஸ்ட் மேட்சில் தான் பென் ஃபோக்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் பிஹைண்ட் தி கீப்பிங் த மீன்ஸ் பிஹைண்ட் தி விக்கெட் சுடிங் பார்க்கும்போது பென் ஃபோக்ஸ் சூப்பரான த மீன்ஸ் விக்கெட் கீப்பிங்கை வந்து ஷோ பண்ணியிருந்தாருங்க பேட்டிங்லேயுமே டீசெண்டான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் சப்கனின் கண்டிஷன்ஸுமே வந்து இவர்னால் விளையாட முடியும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கப் பாருங்கள் இன் ஆப்ஷன்ஸ் இன்ன இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்வான் பென் ஃபோக்ஸ் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பார் ஜெமி ஓவர்டன் ஆலி ராபின்சன் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸில் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க அதுவே ஓவர்டன் பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸில் ஒன்று ரெண்டு விக்கெட் தான் எடுப்பார் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அதனால் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தாங்க யோசிக்க தோணும் ஆலி ராபின்சன் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விங் இருக்கும்போது குட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவார் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விங் எடுத்துகிட்டு வருவார் ஆலி ராபின்சன் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே அந்த நியூசிலாண்டு கண்டிஷன்ஸ் ஓகே பட் வேறு இன் கேஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தானி கண்டிஷன் யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தாங்க தட் மீன்ஸ் ஆலி ராபின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிக்க தோணுது ஜாக் லேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸ் வித் அப்பர் ஹேண்ட் ஆஃப் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஜாக் லேஜ் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது ஓவர் பவுல் பண்ண போகிறாரு அதில் மூணு நாலு விக்கெட் எப்படியும் எடுக்க போகிறாரு ஸோ அதில் ரிஷப் பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸை வந்து ஜாக் லேஜ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு யார் வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்க போது யார் அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் அது மீன்ஸ் ஜாக் லீச்சோட அவர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து த்ரெட்டனிங் போலராக மேபி அந்த ஒரு ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் யோசிக்கும் போது இருக்க போகிறாரு
என்னோட மாடல் ட்ரீம் டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முகமது ரிசுவான் விக்கெட் கீப்பிங் செக்ஷன் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இமா முல்லக்கு ஜாக் கிரோலி அப்துல்லா ஷஃபிக் பாபர் அசம் கீட்டன் ஜென்னிங்ஸ் அண்ணன் ஆல்ரவுண்டர் சப்போர்த் வரைக்கும் ஜோ ரூட் முகமது நவாஸ் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நவமன் அலி ஜாக் லீச் ஜெம்ஸ் ஆண்டர்சன் அண்ட் தானே இதில் ரீப்ளேஸ் பிளேயர் பொறுத்த வரைக்கும் பிளேஸ் ஆஃப் ஜாக் கிரோலி லிவிங்ஸ்டன் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் அண்ட் தானே பென் ஃபோக்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ரிஸ்வான் அசுர் அலி இன் பிளேஸ் ஆஃப் பாபர் அசம் பென் ஸ்டோக்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் முகமது நவாஸ் நசீம் ஷா இன் பிளேஸ் ஆஃப் நவமன் அலி ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இது தவிர நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் என்னோட டீம் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோ ரூட் வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்துல்லா ஷஃபிக் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்துல்லா ஷஃபிக்கோட அந்த டெக்னிக் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இது தவிர இமா முல்லக்கு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் அண்ட் தென் கீட் அண்ட் ஜெனிக் சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் பாபர் அசம் இது தவிர முகமது நவாஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் லேம் லிவிங்ஸ்டன் ரிஸ்கி சாய்ஸ் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது தவிர நான் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன் ஸ்லைட் பேசும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன ரெட்டிம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பார்க்குறப்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு சொன்னிங் ஃப்ர